بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریٹ سیون ہاور یو آل آئی ہوپ یو آل آر فائن آئی ایم سر شاہ زیب فرام دی ایجوکیٹر سوسائٹی کیمپس شہداد پور سو ہیئر آئی ایم وتھ مائی سیکنڈ لیکچر آف ایس ایس ٹی چیپٹر نمبر ون ان دا پریویس لیکچر وی ریڈ اباؤٹ پلیٹ ٹیکٹونکس اینڈ ٹوڈے اور ٹاپک از سبڈکشن سبڈکشن پیارے بچوں آپ ایزیلی اس کو فریکشن بھی کہہ سکتے ہیں اور یا ملٹیپلائی ہونا بھی کہہ سکتے ہیں سبڈکشن کیا ہے سبڈکشن پلیٹس جو ٹیکٹونک پلیٹس کی جو آپس میں رگڑ ہے اس کو سبڈکشن بھی کہا جاتا ہے اب سمپلی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں جو ڈائیگرام ہے اس کو آپ ایک دم سے دیکھ کے نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے سمپلی بھی میں آپ کے آگ سامنے ڈیفائن کروں گا سب سے پہلے اس پیراگراف کی میں ریڈنگ کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کر سکیں سو سبڈکشن ٹیکٹونک پلیٹس آر کمپوزڈ آف اوشینک لتھسفیئر اینڈ تھکر کانٹیننٹل لتھسفیئر ایچ ٹاپڈ بائی اٹس اون کائنڈ آف ٹرسٹ الانگ کنورجنٹ باؤنڈریز دا پروسیس آف سبڈکشن اکرس ان وچ ون پلیٹ موس انڈر اینادر and is forced down into the mantle. The wasted material which goes into the mantle is balanced by the formation of new oceanic crust along divergent margins by sea floor spreading. Therefore, the total surface of the lithosphere remains the same. Rate of subduction is usually is centimeters per year. <clears throat> Tectonic plates are able to move because the Earth's lithosphere has greater strength than the underlying asthenosphere which is highly viscous and mechanically weak region of the upper mantle of the Earth. It lies below the lithosphere and depths between approximately 80 and 200 km below the surface. تو آپ کے سامنے میں نے اس کا ایک پیراگراف ریڈ کیا ہے اب سمپلی وے میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے میں نے ڈائیگرام ایک چھوٹا سا بنایا ہے سمپل بنایا ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی سمجھ سکیں تو یہ دیکھیں سبڈکشن ہے پھر ایک میں نے پلیٹ بنائی ہے لینڈ اور ایرو کی مدد سے ایرو کا نشان دیا ہے جو کہ رائٹ سائڈ کی طرف جا رہا ہے اور پھر اوشین اور اوشینس کا لیفٹ سائڈ کی طرف ایرو ہے اب یہ دیکھیں لینڈ جو ہے وہ اسٹریٹ ہے اور اوشینس تھوڑی سی ڈھالان کی طرح سے جا رہا ہے اب یہ اس طریقے سے جب پلیٹس آپس میں فریکشن ہوتی ہے ان کی فریکشن ہوتی ہے جب یہ رگڑ لگتی ہے ان کی اس کو کہا جاتا ہے سبڈکشن سمپل میں نے یہ آپ کے سامنے بنایا ہے کہ اگر آپ کو ڈفیکلٹی ہو رہی ہو تو اس پکچر کو آپ دیکھ کر بھی ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی سبڈکشن یہ چیز ہے ٹھیک جب لینڈ اور اوشینک پلیٹس مینس کرسٹ جیسے میں نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جو زمین کی فسٹ لیئر ہے کرسٹ پھر مینٹل کور کرسٹ کی بھی جو ہیں پھر پارٹس ہیں لتھسفیئر ایسٹیناسفیئر تو لتھسفیئر جو ہے وہی کرسٹ ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں اور یہ تقریباً سو کلو میٹر ڈیپتھ ہوتی ہے اس کی موٹائی ہوتی ہے اور پھر جو ہے یہ اوشینک پلیٹس ہیں وہ اسی طرح طریقے سے ہوتی ہیں ڈالان کی طرف جب ان کی آپس میں فریکشن ہوتی ہے رگڑ ہوتی ہے سبڈکشن کے لاتا ہے یہ پروسیز اور پھر ان کی رگڑ سے کیا ہوتا ہے پھر میں نے ایک پکچر اور ڈائیگرام چھوٹا سا سمپل بنایا ہے یہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ دیکھیں بال کینو میں نے لکھ دیا اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہیں چینجنگ چینجنگ آتے ہیں چینجز آتے ہیں جو نیچرل ڈسٹرز ہیں جس طرح ہم نے پڑھا تھا والکینک ایرپشنز ارتھ کوئکس سونامیز وغیرہ اب یہ دیکھیں وہی لینڈ اور پھر اوشین اور پھر وہی ڈھالان کی طرح ان کی فریکشن ہو رہی ہے میں نے جس پوائنٹ پہ فریکشن لکھا ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں نے پین سے نشان لگایا ہے یہ جو نشان ہے یہ ہیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں ہم نے یہ سائنس میں بھی ٹاپک پڑھا ہے کہ جب فریکشن ہوتی ہے تو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے ہیٹ کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ ہیٹ دیکھیں یہاں پہ کریٹ ہوتی ہے تو سلولی اچھا یہ بہت سلو پروسیز ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ چند مہینوں میں یہ ایک سال میں چند سینٹی میٹر کا ہوتا ہے 
چند ایک سال میں چند سینٹی میٹر تھوڑے سے سینٹی میٹر کا ہی فرق آتا ہے غیر محسوس طریقے سے یہ موومنٹ ہوتی ہے میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا تو یہ نہیں ہے کہ ہم اگر اس کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کو جب ہم یہ کئی سالوں میں جا کے اب یہ دیکھیں لینڈ میں میں نے ایک والکینو چھوٹا سا بنا دیا ہے یہ ڈاٹس لینڈ کے ڈی کے ساتھ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں اب یہ جو فرکشن اس پوائنٹ پہ جہاں میں نے پین سے کافی سارے نشان لگائے ہیں یہ جو فرکشن ہو رہی ہے سلولی پھر یہ ہیٹ اب دیکھیں ایک رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں والکینو جہاں میں نے لکھا ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ تو فسٹ پہ میں نے پریشر لکھا ہے پریشر کا ایرو ڈاؤن ہے اب وہ پریشر کریٹ ہو رہا ہے فرکشن سے ہیٹ کا ایرو اوپر کی طرف ہے تو ہیٹ کریٹ ہو رہی ہے پروڈیوس ہو رہی ہے اوپر کی طرف اور ایچ ٹو یہ بیچ میں پانی ہے اوشینس اوبیسلی سمندر ہے تو پانی ہے تو یہ ساری چیزوں سے ان کی ہیٹ کریٹ ہو رہی ہے اور پھر یہ دیکھیں لینڈ میں یہ ڈاٹس جو میں نے بنائے ہیں یہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں ہیٹ کی ہیٹ بن کے اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورا یہ والکینو فل ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ گیسز کے ریئیکشنس کے ساتھ پھر یہ ایک وقت آئے گا جب یہ پھٹے گا اور اسی طرح ارتھ کو ایکس ہیں اور بھی بہت سارے جو نیچرل ڈسٹرس ہیں لیکن یہ کئی سالوں میں جا کے پروسیز ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو اچھا سمپلی میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے اتنا سے ڈیفائن کیا ہے تاکہ آپ لوگ ایزیلی سمجھ سکیں سبڈکشن بہت ڈیفیکلٹ بھی اس کو اس کی تھیوری ہے مزید اس کو بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ لیکن فی الحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے اس کو اتنا سمپلی بتایا ہے تاکہ جب آپ آپ آگے اس کو پڑھیں تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک امیج کریٹ ہو سبڈکشن کا ٹھیک ہے تو اب آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو میں نے فرسٹ پیراگراف ریڈ کیا اس میں سے ڈیفیکلٹ ورڈ جتنے بھی فائنڈ کر سکیں وہ فائنڈ کر کے اچھے سے ان کو فیئر کر کے پکچر سینڈ کریں گے اور دوسرا سبڈکشن اب تک آپ نے کتنا سمجھا اس کو تین سے چار لائنوں کے ایک آنسر میں آپ نے ڈیفائن کرنا لکھنا ہے اچھا سا سمپلی ہو بالکل ٹھیک ہے نا تو اور اس کا یہ ڈائیگرام کو پھر آپ کو اس سے ریڈ بھی کیجیے گا انشاءاللہ پھر اس کو اگلے لیکچر میں مزید اس کو میں ڈیفائن کروں گا ٹھیک ہے تو یہیں تک آج کا ٹاپک ہے ہمارا تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ریسپانس آپ لوگوں کا فسٹ لیکچر کا بھی بہت اچھا تھا تو سیکنڈ لیکچر کا بھی بہت اچھا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اسٹے ہوم اسٹے سیو اللہ حافظ